Co było dalej to seria, która jest naszym dalszym ciągiem starszej serii historii graczy, w której to opowiadamy o dalszych losach zawodników, które wydarzyły się po naszych materiałach. Jeżeli nie widzieliście naszej poprzedniej historii tego gracza, zachęcamy do obejrzenia. Link w opisie. To try and catch Elige, hoping that he would stay and fight at that corner. Well, it's pulled everyone away from Stewie. He's the only one here. First shot is his. Second shot is his. Bomb is his as well. And he's got another one. Stewie just tears them all down. It's Stewie to ignite. Stewie to Kate to jeden z tych graczy, który wzbudza spory szacunek. Przede wszystkim za to, że w tak zawrotnym tempie udało mu się wbić do czołówki z najlepszych graczy świata. A tego nie udało się chyba jeszcze nikomu. W ramach przypomnienia, Jackie zaczął grać w CSGO od połowy 2014 roku. Co oznacza, że kiedy Virtusi wygrywali IM w Katowicach, to Stevie Tukey nawet nie grał w CS-a. Wracając już jednak do dalszej części jego historii, to w Cloud9 miał wiele wzlotów i upadków. Najważniejsze wydarzenie w tej drużynie miało miejsce na początku 2018 roku. Wówczas skład Skadudyl, Stevie Tukey, Automatic, Rush, Tarik oraz Valens w roli trenera wywalczyli pierwsze miejsce na E-League Major Boston 2018. Był to pierwszy i jak na razie ostatni Major, który udało się z Tiwemu zwyciężyć. Kto wie jednak, co stanie się niedługo na Starladerze w Berlinie. Sen związany z wygranym Majorem nie trwał jednak zbyt długo. Po nim zaczęły się ogromne problemy. Skadodel w marcu ogłosił zawieszenie kariery. Tego samego dnia wcześniej plotki o dołączeniu z tyłego do SK Gaming potwierdziły się. Wszystko przez słabe wyniki, jakie Cloud9 miało po Majorze. Być może jednak był to tylko okres przejściowy, który niedługo by minął. Niestety tego już się nie dowiemy. Stewie 2 k dołączył do SK Gaming i od 30 marca 2018 roku skład wyglądał następująco. Fallen, Fair, Cold Zira, Bolt, Stewie 2 k oraz Dead jako trener. Wszyscy byli podekscytowani, chociaż taka formacja budziła pewne obawy. There is still a bit of a 3-2 split. Note, there is two members of Mouseports who have the opportunity to start the flank. Wogzek, yeah, he's going to start lining them up. No worries, oh. Stewie. That's only going to be the Zeus, but it's going to be a little bit of a statement made as he does catch <laughs> one with that Zico. Pierwszy ich wspólny sprawdzian Dreamhack Masters Marsylia 2018 kompletnie nie przyszedł po myśli SK Gaming, kończąc swoją przygodę już na fazie grupowej. Szczerze mówiąc, cała ich gra w tej organizacji jakoś niespecjalnie się kleiła. Udało im się zaledwie wygrać Adrenaline Cyber League 2018, na której były średnie ekipy, no i Mohe XL Esports 2018. Było to zdecydowanie za mało dla gracza, który niedawno triumfował zwycięstwo na Majorze. Cała formacja została w końcu przejęta przez Mibr. I już wkrótce rozpoczęły się zmiany. Tarik zastąpił w składzie Boltsa. Ich analityk Sweni również postanowił opuścić szeregi Mibru. Nadszedł kolejny Major i tam o dziwo Stewie wraz z pozostałymi graczami zajęli naprawdę dobre trzecie, czwarte miejsce. Przegrywając dopiero na Natus Wincer. Dla tej formacji z pewnością była nadzieja. Jeszcze przed tym Majorem do zespołu dołączył Janko w roli trenera. Pod koniec grudnia 2018 roku Mibr oraz Team Liquid wymienili się graczami. Przy czym Stewie 2 poszedł do Liquid Ataco do Mibru. No i powiem szczerze, była to naprawdę bardzo dobra wymiana dla dalszej kariery Stewiego. W składzie mieszczą się do dzisiaj Nitro, Elish, Twist, Nav, Stewie 2 oraz Adren w roli trenera. Na początku zaczęło się skromnie od zwycięstwa na i by Power Masters 4 oraz zajęcia 5-8 miejsca na Intel Extreme Masters Katowice Major 2019. Nie przypadkiem powiedziałem skromnie, albowiem w dalszej części roku Liquid stało się mocarnym zespołem, który zrzucił Astralis z pierwszego miejsca i jak na razie pewnie dominują tabele na HLTV, wyprzedzając drugie Vitality aż o 400 punktów. Nie ma co ukrywać, że są jednymi z największych faworytów do wygrania zbliżającego się Majora w Berlinie. A w tym materiale byłoby na tyle, pamiętajcie o naszym pytaniu z początku filmu, a w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o naszym pytaniu z początku filmu, no i nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli ten film wam się spodobał. Dziękujemy za wasze wsparcie.